அனைவருக்கும் வணக்கம் கதைக்குழாயில் அடைப்போ இல்லை டியூபல் டிசீஸோ இல்லை ஹைட்ரோசல்ஃபிங்ஸ் பயோசல்ஃபிங்ஸ் அந்த மாதிரி சொல்கிற கருக்குழாயில் உள்ள டிசீஸ்னால் வந்துட்டு அவங்களுக்கு குழந்தை பேர் கிடைக்குமா அப்படின்ற டவுட்ஸ் இருக்கிறவங்க இந்த எபிசோடை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மையம் மற்றும் டெஸ்டி பேபி சென்டரில் குழந்தையின்மை மற்றும் மகப்பேறு சிறப்பு நிபுணராக இருக்கேன் மேலும் விவரங்களுக்கு எங்களோட சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லை கீழே கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு வந்துட்டு வாட்ஸ்அப்போ இல்லை காலோ பண்ணி டவுட்ஸ் கேட்கலாம் இல்லை கமெண்ட் பாஸ் பண்ணுங்கள் சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற எங்களோட வெப்சைட்டில் வந்துட்டு தமிழ் வீடியோஸ் மற்ற வீடியோஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டவுட் ஆனாலும் அந்த வீடியோஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நார்மல் ஃபிசியாலஜி என்ன அப்படின்னா நம்ம கருக்குழாய் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உறுப்பு இந்த கருக்குழாய் மூலமாக தான் வந்துட்டு முட்டைப்பையில் உருவாகிற முட்டைகள் வந்துட்டு கருக்குழாய் மூலமாக வெளியில் வந்து அது விந் ஆணோட விந்தணுவோடு சேர்ந்து கருவாக மாறி ஒரு ஐந்தாவது நாள் தான் வந்துட்டு கருப்பப்பையில் வந்துட்டு உட்காந்து அது குழந்தையாக வளர ஆரம்பிக்குது நமக்கு இரண்டு கருக்குழாய்கள் இருக்குது அதில் ஒரு குழாயாவது திறந்திருந்தால் மட்டுமே நம்மளால் இயற்கையாக கருத்தரிக்க முடியும் இதில் இரண்டு குழாயுமே அடைச்சி அடைத்திருந்தால் நம்ம டெஸ்டிவ் பேபி அப்படின்னு சொல்கிற அந்த ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு தான் போக வேண்டியது இருக்கும் அதில் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு டியூபில் டிசீஸ் இருக்குது பிளாக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதற்கான நிவர்த்தி என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதில் கருக்குழாயில் ஒருத்தவங்களுக்கு எப்படி அடைப்பு வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு சிலர் வந்து குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது டியூபல் ஸ்டெர்லைசேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் அடைப்பு இருக்கலாம் அல்லது டியூபல் பிளாக் பயோலட்ரலி எதனால் வருதுன்னா ஒரு சில இன்ஃபெக்ஷனால் வரலாம் அது இன்ஃபெக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகி ஹைட்ரோ சல்ஃபிங்ஸ் அதில் நீர் கோர்த்துட்டோ அதில் அதை சீல் பிடிச்சி பயோ சல்ஃபிங்ஸ்னாலேயோ அடைப்பு வரலாம் அல்லது ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு டியூப் வந்துட்டு புண்ணாக இருக்கிறனால அந்த இடத்துல எக்டோபிக் ப்ரெக்னன்சி வரலாம் அதாவது கருக்குழாயில் வந்துட்டு கரு உருவாகி இருக்கிறனால அதனால் டியூப் எடுத்திருப்பாங்க அதனால் கருக்குழாயில் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ரீசன்ஸ்னாலெல்லாம் வந்துட்டு கருக்குழாய் பயலாட்டெல்லாம் வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க டைரெக்டாக வந்துட்டு டெஸ்டி பேபி தான் போய் தான் அவங்களுக்கு குழந்தை பேர் பெற முடியும் இதில் நான் சொன்னேன் இந்த டியூபல் டிசீஸ் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்கலாம் இல்லை கிளமீடியா இல்லை வேறு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷனால் வந்துட்டு டியூப் வந்துட்டு டிசீஸ் வரலாம் இந்த டியூபல் டிசீஸ் வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஃபிம்ப்ரியா அப்படின்ற ஒரு பாட்டு இருக்கும் அந்த ஃபிம்ப்ரியா தான் வந்துட்டு க கரு முட்டையை வந்துட்டு உள்ளே இழுக்குது அந்த முட்டை வந்துட்டு உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் வந்துட்டு கருக்குழாய்க்கு நடுவில் எப்படி வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலியா அப்படின்ற ஒரு ஹேர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது வந்து எப்பயுமே கண்டினியூஸாக மூமெண்ட்ஸில் இருக்கும் ஸோ அது வந்துட்டு முட்டைப்பையை அப்படியே மெதுவாக நகர்த்தி கொண்டு வந்து சென்டருக்கு கொண்டு வருது ஸோ சென்டருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டீன்த் ஆர் ஃபோர்டீன்த் டே வந்ததுக்கப்புறம் விந்தனுவோடு சேர்ந்து அது கருவாக மாறுது அதுவும் மாறினதுக்கப்புறம் திருப்பியும் அந்த சீலியாக வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எம்ப்ரியோ வந்துட்டு மெது மெதுவாக தள்ளி கர்ப்பப்பைக்கு கொண்டு போகுது ஸோ கொண்டு போனதுக்கப்புறம் அது கர்ப்பப்பையிலேருந்து ஒரு குழந்தையாக வளர ஆரம்பிக்குது பட் இந்த இந்த இன்ஃபெக்ஷன் நான் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு நாள் இன்ஃபெக்ஷன் வரலாம் லைக் பாக்டீரியா கிளமீடியா இல்லை டியூபர் க்ளோசிஸ் இல்லை வேறு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுனால இந்த சிலியா அப்படின்ற இந்த ஹேர்லிக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக அஃபெக்ட் ஆகிடுது ஸோ அது டேமேஜ் ஆகிறதுனால அந்த முட்டையை வந்துட்டு உள்ளே இழுக்கிறது இல்லை உள்ளே இருந்து கர்ப்பப்பைக்கும் கொண்டு போகிறது இல்லை ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் எதுவும் நடக்காமல் நின்றுது அப்படியே கவனிக்காமல் விட்டோம்னா நாளடைவில் வந்துட்டு இந்த இன்ஃபெக்ஷன் ஆனது அந்த டியூப் ஃபுல்லாக வந்துட்டு இன்ஃபெக்ட் ஆகி அதனால் நம்மளுக்கு டியூப் பிளாக் அந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிருது இந்த டியூப் பிளாக் ஆனது ஒரு சைடு மட்டும் இருந்தால் இன்னொரு சைடு திறந்திருந்தால் நம்ம தாராளமாக நார்மலாகவோ இல்லை ஐயோ மூலமாகவோ கன்சியூவ் ஆக முடியும் பட் இரண்டு சைடுமே அடைப்பு இருந்தால் நாம் நவீன ட்ரீட்மெண்ட்டான ஐவிஎஃப்க்கு தான் போக வேண்டியதிருக்கும் அப்படி டியூபல் பிளாக் பயோலட்ரில் உள்ளவங்க நவீன ட்ரீட்மெண்ட்டான டெஸ்டியூ பேபிக்கு போய் குழந்தை பேரை பெறுவதற்கு எங்களோட வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்